എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ടേസ്റ്റ് ഹബിൻ്റെ ഒരു പുതിയ റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത് മുണങ്ങാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കൊഞ്ച് തവാ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോൺസ് തവാ ഫ്രൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അളവ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ അര കിലോ പ്രോൺസ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചതാണിത് ഇതിപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അളവ് പറയുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് പറയുന്നത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച പ്രോൺസ് ആണ് കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ടീസ്പൂൺ ഉലുവപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെരുഞ്ചീരക പൊടിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതുകൂടി ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരല്പം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് ചെമ്മീനായതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം അധികം ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ ഒരു തവ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത് കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ തവയിൽ ഈ ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തവയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആവുന്ന രീതിയിൽ തവയിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അധികം ഓയിലൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ഓയിലൊക്കെ മാക്സിമം കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാനിനി ഇതിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓരോ കൊഞ്ചായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാണ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ കൊഞ്ചൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിത് അടച്ച് വെക്കുന്നു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതാ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ച എണ്ണയിൽ തന്നെ കിടന്ന് ഇതൊന്ന് ആവുന്നുണ്ട് ഏ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഞാനൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പൊട്ടിയൊന്നും പോവാതെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് വെക്കുക കണ്ടോ ഇതുപോലെ പതുക്കെ ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഉടഞ്ഞു പോകരുത് ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ കൊഞ്ച് തവാ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കുമൊക്കെ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അവരോടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയാം കേട്ടോ അടുത്ത റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്